இது வரைக்கும் டிக்டாக் சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டுனா நான் போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு நார்மல் ஃபைல் ஃபார்மேட்டை எப்படி ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் ஃபார்மேட்டை மாற்றத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஐஎஸ்ஓனு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை அந்த சாஃப்ட்வேரை ஃபஸ்ட்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணதை பற்றி பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ரேர் ஃபைல் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் உங்ககிட்ட வின்ட்ராக் சாஃப்ட்வேர் இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் செகண்ட் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஐஎஸ் இருக்கும் இதை நார்மலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுற போல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற பவர் ஐஎஸ்ஓ பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பண்ணிக்கங்க ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய டெஸ்க்டாப்பில் பவர் ஐஸோ ஷார்ட் கட் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம காப்பி பண்ண ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பேஸ்ட் பண்ணுறங்க ஒரு வேலை நீங்கள் இது போல் பேஸ்ட் பண்ணலைனா பவர் ஐஎஸ்ஓ ஓப்பன் பண்ண சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லி கேட்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பேஸ்ட் பண்ணுறங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி ஒரு ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் ஃபார்மேட்டாக மாற்றத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பவர் ஐஎஸ்ஓ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு விண்டோஸ் செவனை நான் ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் ஃபார்மேட்டாக மாற்ற போகிறேன் நான் விண்டோஸ் செவனை டெஸ்க் டாப்லேயே வச்சுருக்கேன் ஸோ உள்ளே இருக்கிற ஃபைலை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து பவர் ஐஎஸ்ஓக்குள்ளே மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ மூவ் பண்ணிட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி கீழே பார்த்திங்கன்னா சேவ் ஆஸ்னு இருக்கும் அதில் ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் ஃபார்மேட்னு கிளிக் பண்ணுறேங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் உங்களுக்கு தேவையான நேம் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் டபிள்யூ செவன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் ஃபார்மேட்டை மாற ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின சந்தேகத்தை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்